Hi there! Thank you for watching Praise on the Spot and today, isi-share ko sa inyo kung ano ba yung mga requirements para sa isang civil wedding, kung ano yung mga na-encounter namin na problem sa pagkuha nito at kung ano din yung mga solutions namin. Kaya natuloy ang aming civil wedding. First things first is, saan ka ba pwede mag-apply? Since I am residing in Pasig City and my fiancé that time is residing in Taguig, ang pinakamalapit ay ang Pasig. So, doon mo na kami nagpunta. So, I suggest, bago kayo magpunta sa Pasig City Hall, ay tawagan muna ang local civil registry para silang magbigay kung ano yung mga requirements. So basically, kung sa Pasig City Hall ka or sa Taguig mapupunta, um, pare-pareho din naman yung mga requirements na ibibigay sa'yo. At mamaya, uh, I'll share with you kung bakit eventually sa Taguig City Hall kami nag-submit ng mga requirements. So ano-ano ba yung mga requirements? First of all is yung birth certificate. So, kumuha kami ng birth certificate online. At first, gusto namin sanang puntahan yung mismong NSO office kasi when you apply there, posible na makuha mo on that day. But since importante sa amin yung tulog kasi we work at night, eh, nag-order na lang kami online. So, ito naman yung mga problems na na-encounter namin pagdating sa aming birth certificate. Once na nakuha nyo na yung birth certificate, i-check nyo kung readable siya. Okay? Kasi ang nangyari sa amin nang sinabmit namin yon sa Taguig City Hall. So, this time, doon na namin tinuloy yon kasi nagka-problema kasi sa requirements sa Pasig City Hall. Nang tinignan nila yon may mga mali na letters sa birth certificate. Um, yung middle name ng dad ko, sa halip na A, yung last letter, naging O. At actually, doon ko lang din na-notice yun. Nung nag apply ako ng passport, nung mga times na kinakailangan yun, eh, hindi naman nagka-problema. So, isa yun sa naging problem. Pangalawa, um, hindi naging readable yung name ng mom ko. The third one is, hindi naging readable din yung name ng fiancé ko, first name. So, na ang na-notice lang ng taga-tagig ay yung sa dad ko and sa mom ko. So, the solution is, Pinapunta kami sa may legal office doon na katapat lang ng Tagig City Hall at pinagawan lang ng affidavit ng correction. Okay, ang second na requirement is Senomar. Ang Senomar, ito yung katibayan na single pa yung dalawang ikakasal. So, nag-order din kami dito online. Malaki ang difference kapag nagpunta ka sa mga city halls, like Pasig City Hall, nasa mga 100 plus lang siya. Pero kapag nag-order ka online, nasa mga 400 plus. But since mas importante sa amin yung tulog, yun nga, kesa pumila, kasi ang haba talaga ng mga pila, we ordered online. And ito, may na-encounter na naman kami na problem. Nang dumating yung Senomar, Sinabmit namin sa Taguig City Hall na notice na mali ang pag-fill out ko ng information naman sa maiden name ng mommy ng fiancé ko. So, sa anong nangyari is the nalagay ko dun first name, last name, middle name. Okay, so dapat yung correct which is first name, middle name, last name ng mother's maiden name. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin ng final outan ko yon online. Antok na antok siguro ako na parang ako din parang, ah, ba't ko nagawa yun? So, syempre mag apply ka na naman, another 400 plus na naman yon and another waiting na naman. At syempre, of course, alam na, nababalik ulit kami ng Tagig City Hall once na natanggap namin yon So, lesson learned dito is talagang, Pag nag-fill out ka ng information online, alerto ka, just fill it, fill it out correctly, or else magagasusan ka at mag extend pa yung time ng pag-process. So, that's for the Senomar. So, the third requirement is ID. 
Ayan. So, marami naman siguro tayo mga IDs, kaya ito hindi naging problema. Ang sinamit namin na ID ay SSS. Ang pang-apat na kailangan ay ang sedula. Dito, hindi naman sa problema, pero inconvenience. When we were in Pasig City Hall, pwede kumuha doon ng sedula. Kailang haba ng pili na parang antagal ng process, samantalang sedula lang kukunin. So, in my case, nung lumipat nga kami ng tagig, at buti na lang, okay lang pala kahit saang city kakukuha ng sedula. So, meron akong kinukuhanan sa may EDSA Central Banda, dyan sa may Mandaluyong, yung parang branch ng Mandaluyong City Hall, katapat na yung parking area ng pag napasyal ka ng Greenfield District. Katabi nung office na yon ay police station. Doon talaga halos walang tao masyado. Pagpunta mo doon, ang bilis ng process, aircon pa, at mura nung sedula kasi yung minimum yung nilalagay doon. Si G naman, yung fiancé ko, doon lang namin nalaman na dapat tig-isa pala kami ng sedula, yung bride and groom. Doon siya kumuha sa Tagig City Hall at ang ganda ng pagkuha ng sedula sa Tagig City Hall kasi computerized. Like, may mga computers na doon, i-fill out mo lang yung information, then mag-reprint and babayaran mo lang. So, advice ko lang is kung may makukuha ng kayo ng sedula, ma mabilis ang pagbigay, doon na kayo. Ay, pero kung gusto nyo mabilis, punta kayo doon sa may Mandaluyong satellite branch nila. Panglimang requirement ay ang proof of residency. Okay, so ito yung reason kung bakit lumipat na kami from Pasig City Hall to Taguig. Kasi nang request ko to sa barangay ko, sa barangay Capitolio, strict talaga sila na when you're renting, kailangan yung contract. So that time na misplace ko yung contract ko, and then di ko makontact yung landlady ko. Kaya Nahirapan talaga ako na makaproduce ng barangay clearance or in proof of residency. Kaya sinabi ko dun sa fiancé ko na kung pwede, dun na lang kami sa tagig. Kasi sa tagig, kailangan din ng proof of residency. Nagkataon na when I called naman yung barangay na residence ng fiancé ko, which is barangay kalsada in tagig, Sobrang dali lang ng requirement, wala na yung mga proof of billing na andun yung house number mo, pumunta. Ang, ang gagawin lang is pumunta ka lang dun sa barangay hall nila, pipicturean ka, and then you'll pay 50 pesos, and that's all. Wala na yung mga kontrata-kontrata na yan. Ang last na requirement ay ang pre-marriage counseling. So, again, isa rin to sa... Ayaw ko dun i-process sa Pasig City Hall kasi nung nagpunta kami dun, bali ang gagawa nito ay ang DSWD. So, nung nagpunta kami dun, parang nagugulan ako that time sa office nila. Siguro marami lang talagang tao that time. Tapos ang init-init pa. Tapos hindi ko alam kung sino pwede mag-assist sa amin. And then, yun nga, kahit sinabi ko na medyo we're over 35 na, kailangan pa ba namin? Like, and then, when I call the gig, ay hindi na kailangan yan. Like, every day you can go to DSWD and pwede na kayo maprovide ng pre-marriage counseling certificate. So, ayun, kinumpile namin yung mga ganyang requirements and finally, sinabit namin sa Tagig City Hall dun sa local civil registry nila. Then, once na nasubmit namin, nagantay lang kami konti then, pinatawag na kami nung head ng local civil registry at nagkaroon ng konting interview. Yung interview, parang nakikichika lang kung yung love story ninyo. Parang sinisigurado lang niya na o oh, bride or groom, sigurado ka na ba, ganun. And then, binigyan lang kami ng day kung kailan ulit babalik. Okay, it's time na para kuhanin yung marriage license. And um, dito naman, okay lang kahit ikaw lang mag-isa ang kumuha kasi that time, yung fiancé ko ay hindi pwede. So, ako lang mag-isa yung kumuha. Ay, actually, kasama ko pala yung nanay ko nang kumuha. Ayan, so finally, nang nakuha ko na yung marriage license, it's time na para well, think about kung sino ba magkakasal sa amin, kung mayor ba, or judge, or pastor. Ayan. So, since feeling namin pinakamadali yung judge, 
So, na-decide kami na sa judge na lang. Tungkol naman sa pagkasal, this time, nag-decide kami na pumunta kami sa Mandalo yung City Hall naman. <laughs> Kasi nalalayuan kami sa tagig. Sa Pasig naman, parang ewan ko na turn off na ako doon. So, nag naman kami sa Mandaluyong kasi medyo another malapit din siya sa Capitolio, Pasig. Yung trial court nila, dalawa, may regional tsaka merong municipal. So, nagpunta muna kami sa regional trial court. Doon nagka-problema yung birth certificate ng fiancé ko kasi yung first name niya hindi readable para sa kanila. And strict sila. At nag Uh, nag-advise sila na kung pwede daw will contact the local civil registry sa Romblon para gumawa ng bagong certificate. Like, wala na kaming time para gawin yun. Sobrang parang ang dami ng mga errors na nangyari sa mga documents and then ikakasal na lang eh, babalik pa kami or makikisuyo pa kami sa Romblon. So, sabi namin, sige, wag na lang. Paglabas namin ng regional trial court, Punta naman kami sa municipal trial court. And then, ayun, um, nagtanong siya ba sila, um, taga-kapit, taga-pasig yung bride, taga-tagig yung groom, bakit sa mandalo yung ikakasal? So, sabi lang namin, malapit kasi dito, malapit sa amin, mas convenient, ganun. And thank God, kasi hindi nga nila na-notice na. I mean, for them, it's probably, it's readable. Pumayag na dun kami magpakasal, and that was Friday. Pinababalik kami ng Monday para do malaman kung sino sa mga judges na mga na-raffle yung naka-assign sa amin. And then kakausapin daw kami ng judge kung ano naman yung preferred schedule namin or available schedule ng judge. Ayan, so Monday came. So nagpunta na kami ngayon. Bumalik kami sa Mandaluyong City Hall. And then, actually hindi na namin nakausap yung judge yung staff na lang yung nakausap namin. At dalawa lang pala yung kinakasal nila every month. So, kung gusto daw namin, sa Wednesday na yung kasal, at meron kaming kasabay, or not necessarily kasabay habang kinakasal, kundi may isa pang ikakasal. And kami parang, ha, ah, parang kami that was Monday, then Wednesday na kami ikakasal. Okay na sana, tapos na. Bigla kaming hininga naman ng witness. So, kala kasi namin, yung bang pwedeng kayo na lang dalawa magpakasal or yung sinasabi nila na hindi kunin mo yung staff as witness. Pero sa kanila, ayaw nila. Dapat daw mag-provide ka ng name ng witness mo. Pero hindi sila. Tatlo yung kailangan nilang witness. So, ayan, excuse lang kami and then we called our relatives. And then, eventually, nakakuha kami ng witness. So, after that, we proceeded to SM Mega Mall para mamili ng isusuot at ng sing-sing. So, pagdating doon, kanya-kanya kami ng shopping. Ako, napunta ako ng SM Department Store and nakahanap naman ako ng dress na isusuot. And then, after probably 30 minutes to an hour, um, naghanap naman kami ng ring. Ayan, so, kumpleto na and we were ready for our wedding. Okay, so June 21st na, ito na yung araw na aming kasal. The wedding is 10 o'clock in the morning. So, I did my own makeup. Ako rin nagkulot sa hair ko. And then, ayun, we went to the Mandaluyong City Hall. Pagdating namin, andun na rin yung aming mga witnesses. Do yung isa, medyo malilate na sana. Kailang good thing kasi may nauna na ikasal. So, halos mga 11 o'clock na rin kami ikasal. So, ano ba ang nangyayari sa isang civil wedding ceremony? Sa so, pagpasok namin doon, it was my first time na makapasok sa isang trial court room. But anyway, ayun, maliit lang siya na place. Wala pa doon yung judge. Nang dumating kami, nang dumating na yung judge, sayang nga hindi kami tumayo. Pero dapat pala yata tumatayo ka kapag andyan na yung judge to acknowledge his or her presence. So, nang dumating yung judge... Nakita namin ang bata ng judge at ang pretty, ayan. Bago nagsimula yung wedding ceremony, my sister asked the judge if it's okay na kumuha ng pictures. So, I think it's a good thing to ask 
para naman respect doon sa judge kung okay lang talaga. Uh, sabi naman niya okay lang as long as walang sounds para hindi naman ma-disturb yung ceremony. So, the ceremony started with nagsalita yung judge about marriage, sanctity ng marriage and its role in the community. Ayun na, start na nung wedding vow. Nag-exchange siya ng ring at meron din yung parang vow na sinasabi. Ayun na, nag-kiss na. Nag-sign na nung yung aming mga witnesses. And finally, picture taking with the judge and of course with the witnesses. And that ends my experience with meeting up all the requirements of a civil wedding. So, I hope nakatulong tong vlog na to sa pag-share ko sa inyo kung ano ba yung mga kailangan para yung civil wedding nyo rin na pinaplano ay matuloy at maiwasan yung mga pagkakamali na ginawa namin. Thanks for watching Praise on the Spot and I hope to see you in my next vlog. If you like this video, please click like and subscribe.